Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we will see the clonal variation of somoclonal Before going into this topic, we will see the basics of the basics. Clarity undal, like pote i topik mana kita serikat dengan gado. E intente, mana under ki pagat tel sendio kati mitosis and meiosis. Dini mana mitosis ni mana somatic division antam. Indu kantam, i di somatic cells lo jaru gudundi and i di mana ki germinal cells lo ante germ cells lo jaru gudundi. Germ cells ante egg sperm iban mata ante टेस्टीज ओवरीज नुनचे अच्छे अंटे फीमेल गोनाड्स की संबंधित चीन मेल फीमेल इधि मोस्टली मनम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लो चूज़ था मु एंड इकड़ा इधि सोमैटिक सेल्स लोंच तीस था मिकड़ा मनम इकड़ा इधि मेल गैमेट सॉरी इधि फीमेल गैमेट इधि मेल गैमेट इकड़ा मनम वीट लो इंटरैक्शन मनम चूज़ मानेक माइटोसिस तेल से गधा मालिपुर मानेक जब कॉल्स रहा उसने वेरिएशंस रहा वांटे का टू एन उन्टे ये न्यूक मामल का फर्स्ट इटला न्यूक्लियस डिवाइड होता है उन्दी टू का फॉर्म होता है एंड तरवाता साइटोप्लाज्म को डिवाइड है ओको कदान कोको कटेली मल्ली टू एन टू एन है उसते ये मार दो आज इट इस पेरेंट्स ऐलाउ ऐलाउ उन दो अट्टला ने रिसेंबल जस्ते हैं माटे भी सो वेरिएशंस उन दो बट इन दिलो मने के मुन्टे गैमेट्स उन्टे वेरिएशंस कोड़ा उन्टे ओके ना इधर मानो गुरुत्व पेट कॉली पड़े दूर तो पेट कुंटे नहीं दादमों दी पुचुरण्डी सोमो अंटे इंडी सोमैटिक सेल ने तीस कुंठन मानो अंटे माइटोसिस लागने अनमाटा इनलो मानो गैमेट्स निवाल चेट लेदू ए गैमेट्स नी चेट लेदू का प्लांट बॉडी सेल अंटे टिश्यू सेल ने तीस को नी आदि लीफ कानी रूट कानी ये Exact का साले इन variations उन्नड़ कोड़ दो। अंटे इधि कोड़ा मले देन को सुन्दे mitosis में तल्लो कसन अंटे gametes involved चाहिए इतले दो somatic निंच तीस कुंठन में डल्ला के variations को उन्नड़ लेते इन्दु कंटे somoclonal। somoclonal लो variation उन्नड़ ला उन्नड़ कोड़ दाय पड़ो उन्नड़ कोड़ दो। Actually, but एमो तुन्दे variation there is a chance of occur occurrence of variation। अंटे variation नोचे chance सुन्दे। एंटो मन जो सम causes दन वल अंटे ए causes वाली variation नोस नन but this variation is the same as the same as the somoclonal variation. In general, the variation is the same as 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 the plants. Sorry, the same as 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 the leaf. But the same as the same as the same as the same as the same. Somoclonal variation is special as the same as the same as the same as the same. राकोर दुरुल प्रकरण कहानी उस तो नहीं, सो ये डिसोमोक्लोनल वेरिएशन ये द बोथ एडवांटेजेस होने दिन वाला डिसएडवांटेजेस कोड़ा होने, बट समटाइम्स एडवांटेज एडवांटेज उन्हें मन चाले यूजफुल आउट नन माटे दी, सो इन तवर को ये द क्लारिटी उस ते मन में इनका असलाइन डेफिनेशन लगेल दम इधि डेफिनेशन अनमाटा सोमोक्लोनल वेरिएशन की पढ़ी डेफिनेशन लेट्स रीड इट वंस जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इश्यू कल्चर एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय जेनेटिक एंड फीनोटाइपिक ट्रेड्स इस कॉल्ड सोमोक्लोनल वेरिएशन ए मर्दन का कपोते ए प्रॉब्लम ले अंटे ने मनम वेरिएशन उन्नड़ कोड दान कुन्नम, but वेरिएशन प्रोड्यूस आयें दी, जेनेटिक वेरिएशन प्लांट्स लो प्रोड्यूस आयें दी, ये ला प्लांट इश्यू कल्चर इधर मनक आइडिया उन्नी का था, कने ओके क्विक रिकैप लागा, इधर का प्लांट दान कुन्नम, and इन लोंची एक्सप्लांट दिस कुन्नम एक्सप्लांट अंडे इंटे इन दिलों जो कुछ सोमैटिक सेल दिस कुनम सोमो सोमैटिक सेल दिस कुनम दिस कौन है ये एक्सप्लांट लो लीफ कावचु स्टेम कावचु रूट कावचु ये देना एक्सप्लांट दिस कोनी मनम लैबोरेटरी लो लैबोरेटरी लो ओका एसेप्टिक एनवायरनमेंट ने मनम यूज़ चेसी इन दिलो मन की मेथड सने चू ई दिन में मनम दिस कोच्ची कट मनम टिश्यू कल्चर रेस्ट हम टिश्यू कल्चर रेस्ट एक कैलस फॉर्म होते हैं तरह ऑर्गेनोजेनेसिस जरूर होते हैं तरह बात मनम दिन हार्डनिंग एंड आवश्यक में तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसे निदान अंग फील्स लो कि मनम ट्रांसफर जैसे हम अंटे ई मुक्का यो का मल्ली यो कल्चर जैसा म इकड़ मानूँ सोमोक्लोनल वेरिएशन ले मौत उन्दी इधि सोमोक्लोनल है अंटे सेम मानूँ सोमैटिक सेल दिस कुन्नम ऐस पिट्टा मो सोमैटिक सेल दिस कुन्टे एम अवाली वेरिएशन सुन्दर कुर्दो वेरिएशन सुन्दर कुन्ना सेम रावाली इधि ओरिजिनल प्रोसेस कानी मान के कड़े में इन्दी वेरिएशन ओच्छिंदी 
కాజెస్ తర్వాత చూస్తే మనం అండ్ ఈ వేరియేషన్స్ మనకి ఎట్లా కనపడుతుంది ఎట్లా తెలుస్తాయి ఎట్లా డిటెక్ట్ అవుతాయంటే జెనెటిక్ అండ్ ఫినోటైపిక్ ట్రైట్స్ జెనెటిక్ అంటే ఏంటి జీన్స్లో ఫినోటైపిక్ అంటే ఏంటి మార్ఫాలజీలో అంటే మార్ఫలాజికల్గా అంటే అది లీఫ్ షేప్ కావచ్చు కలర్ కావచ్చు లేదా ఫ్రూట్ కలర్ కావచ్చు టేస్ట్ కావచ్చు ఏదైనా మార్ఫా మార్ఫలాజికల్గా మన కంటికి కనిపించే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా వాటి వల్ల అండ్ జెనెటిక్ క్యారెక్టర్ వల్ల తెలుస్తాయి ఇప్పుడు ఈ జీన్స్లో ఏంటో చూద్దాం ఇదేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ చేంజ్ అవ్వడం ఒకటి అంటే ఈ వేరియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అయింది కదా అది జెనెటికల్ వేరియేషన్లో అంటే ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఫినోటెపికల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ రెండు ఆల్వేస్ ఇంటర్లింక్డ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం జెనెటిక్స్ చదివేటప్పుడు టాల్ అంటే క్యాపిటల్ టీ అంటాం స్మాల్ అంటే స్మాల్ టీ అంటాం అంతే కదా అంటే షార్ట్ అంటే స్మాల్ టీ అంటాం ఇది జీనోటైప్ కానీ ఇది టాలా షార్టా అనే ఒక ఫీనోటైపిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది కదా అంటే దీనివల్లే కదా ఇక్కడ షార్ట్ షార్ట్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఇతను షార్ట్ అవుతాడు టాల్ అంటే క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ ఉంటే టాల్ అవుతాడు లేదా ఇలా ఉంటే ఇది డామినేట్ చేస్తుంది కాబట్టి టాల్ అవుతాడు అంటే ఇది మనకి ఫీనోటైపిక్ కానీ ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది జీనోటైప్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది కదా సో మనం దీంట్లో వేరియేషన్ కనిపెట్టచ్చు దీంట్లో వేరియేషన్ కనిపించవచ్చు ఇవి ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట ఇందులో వేరియేషన్ అయితే ఇది మారే ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా బట్ మనం జెనెటికల్గా స్పెసిఫిక్గా మార్ మార్చుకుంటే ఏం మారుతాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ అంటే ట్వంటీ త్రీ పెయిర్స్ ఉంటాయి మేజ్లో ఇన్ని పెయిర్స్ ఉంటాయి అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఇన్ని ఉంటాయి అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రోస్ ఆఫ్ ఇలాలో ఇన్ని ఉంటాయి అలా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ వేరియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవడం అంటే మనం ఒరిజినల్గా తీసుకున్న ఎక్స్ప్లాంట్లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫార్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం కానీ ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ రావచ్చు లేదా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఇది క్రోమోజోమ్ అయితే ఇక్కడ సెంట్రోమీర్ ఉంటుంది కదా దీని పొజిషన్ని బట్టి ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటే అన్నట్టు మనం షేప్స్ కూడా చూసాం ఎల్ జే అన్నట్టు అదేంటి సబ్ మెటాసెంట్రిక్ యాక్రోసెంట్రిక్ టీలోసెంట్రిక్ మెటాసెంట్రిక్ అని చూస్తాం కదా ఆ స్ట్రక్చర్లో ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్లో మార్పు రావచ్చు వీటిని సింపుల్గా మనం మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే డిఎన్ఏ చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు డిఎన్ఏ అయినాక నేను జెనెటిక్ అలే కదా సో ఇవన్నమాట అండ్ మార్ఫలాజికల్గా చూసుకుంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం లీఫ్ షేప్ కానీ లీఫ్ కలర్ కానీ ఫ్రూట్ టేస్ట్ కానీ కలర్ కానీ లేదా దాన్ని గ్రోత్ రేట్ కానీ అండ్ హ్యాబిట్ హ్యాబిట్ అంటే హ్యాబిటాట్ అంటే వేరు హ్యాబిట్ అంటే దాని నేచర్ అంతే కదా సో అందులో కానీ అండ్ అలాగే ఫెర్టిలిటీ ఫెర్టిలిటీ విషయంలో కానీ వేరియేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనమాట అంటే ఇవి మనకి కంట్ ఇవి తెలుస్తున్నాయి మనకి గ్రోత్ రేట్ కానీ హ్యాబిట్ కానీ దాని ఫెర్టిలిటీ కానీ అంటే మనం పాలినేషన్ చేసేటప్పుడు మనం చూస్తాం కదా అది అది జీన్స్లో కాకుండా మార్ఫలాజికల్గా మన కంటికి కనిపించేది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫీనో ఫీనోటైపికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనం ఇలా చూస్తాం అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ వేరియేషన్ ఈ సోమోక్లోనల్ వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హెరిటబుల్ ఇన్హెరిటబుల్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుతుంది ఎందుకు పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అంటే ఇది జీన్స్తో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది అండ్ ఇంకో టైప్ కూడా ఉంది మనం రెండు కలిపి కంపేర్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ లెస్ కామన్ అనమాట నాన్ హెరిటబుల్ ఓకే ఇది వచ్చేసి జనరేషన్స్కి పాస్ అవ్వదు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ వీటికి మనం డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఇస్తాం ఇది వచ్చేసి ఈ హెరిటబుల్ దాన్ని మనం జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అంటాం అంటే ఈ సోమోక్లోనల్ వేరియేషన్స్లోని టైప్స్ అనమాట జెనెటిక్ వేరియేషన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఆ వచ్చిన వేరియేషన్ని మనం డెఫినేషన్లో కూడా జెనెటిక్ వేరియేషన్ అని అన్నాం ఎప్పి జెనెటిక్ వేరియేషన్ కానీ నాన్ వే అని అనలేదు మనం సో మోస్ట్లీ ఇదే అవుతుంది అనమాట అండ్ నాన్ హెరిటబుల్ని మనం ఎప్పి జెనెటిక్ వేరియేషన్ అంటాం డెఫినే అంటే ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అనమాట టర్మ్ వేరియేషన్స్ ఇదేంటంటే హెరిటబుల్ అని మనం ఎందుకు అంటాం హెరిటబుల్ అంటే ఈ హెరిటబుల్ ఏం చేస్తాయంటే జనరేషన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అండ్ ఇంకోటి పర్సిస్ట్ ఇన్ పాపులేషన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఫీల్డ్స్ ఇవి వచ్చేసి టెంపరీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ ఫీల్డ్స్ ఇదంతా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడికి వ
సోము క్లోనల్గా మనం టిష్యూ కల్చర్ చేసేటప్పుడు వేరియేషన్ ఏం రాకుండా స్ట్రైట్గా ఒరిజినల్ రావాలి కానీ రాకుండా మనకి ఇక్కడ వేరియేషన్ ఒకటి వచ్చింది ఈ వేరియేషన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి దీన్ని ఫీల్డ్లోకి మార్చాం ఫీల్డ్లోకి మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవి రీప్రొడ్యూస్ అయ్యి మళ్ళీ పొల్యూషన్ అంటే సారీ పాపులేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ పాపులేషన్లో ఆ వేరియేషన్ అలానే పర్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇది జీన్స్లోంచి వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు జెనెటిక్ సో అది ఎప్పుడు పాపులేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్కి వస్తూనే ఉంటుంది బట్ ఇది ఎపి ఎపి అంటే ఏంటి చెప్పండి మామూలుగా మనకి పైన అనే మీనింగ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎపిఫైటిక్ ప్లాంట్స్ వాన్ వాండా చెప్పుకుంటాం కదా మనం ఇదేంటంటే చెట్ ఒక చెట్టు పైన పెరుగుతుంది పైన పెరగడం అంటే ఇది జెనెటిక్ కాదు జెనెటిక్ అంత లోపల కాస్ కాదు పై పైన కాస్ అనమాట ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం అప్పుడు మనకి అది కంపేర్ చేయొచ్చు ఈ జీన్స్ ఏంటంటే వీటి వల్ల జరుగుతుంది మళ్ళీ మనం ఇక్కడ రాయొద్దు సింపుల్గా మనం మ్యూటేషన్స్ వల్ల డిఎన్ఏ చేంజ్ వల్ల మ్యూటేషన్స్ అంటే నెంబర్ స్ట్రక్చర్ వీటి వల్ల మనం అంటే మేజర్ ఇవే కాబట్టి ఇక్కడ ఇదే చెప్పేసాను ముందే సో దీనివల్ల ఇది వచ్చేసి డ్యూరింగ్ టిష్యూ కల్చర్ మనకు జరుగుతుంది అంటే టిష్యూ కల్చర్ ఇక్కడ చేస్తాం కదా మనం ల్యాబ్లో అలా చేసేటప్పుడు జెనెటికల్గా కాదు బయట ఏదైనా వాటి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి అక్కడ మనకి వేరియేషన్ రావచ్చు ఇది టెంపరీగా ఉంటుంది అంటే మనం ఫీల్డ్లోకి వేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అట్లా ఎందుకు జెనెటికల్గా ఏం మార్పు రాలేదు అక్కడ మార్ఫలాజికల్గా పర్మినెంట్గా ఎఫెక్ట్ ఉండడానికి జస్ట్ అక్కడ ల్యాబ్లో మనం టిష్యూ కల్చర్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి ఇది టెంపరీగా ఉంటుంది ఇది మాత్రం జీన్స్లో వల్ల వస్తుంది కాబట్టి పర్సిస్టెన్స్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీలో అవుతుంది మనం చూసాం కదా ఇదే మోస్ట్ కామన్ అనమాట జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అండ్ ఇది వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న విషయం చూద్దాం ఏంటంటే సో జనరల్గా మనకి ఇక్కడ వేరియేషన్ రాకూడదు బట్ వేరియేషన్ వచ్చింది దీన్ని మనం సోమోక్లోనల్ వేరియేషన్ అన్నాం ఇది సమ్టైమ్స్ అడ్వాంటేజెస్ మనకి డిస్అడ్వాంటేజ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం తీసుకున్నది ఒక మామిడి పళ్ళు ఉన్న చెట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఓకేనా మనం తీసుకున్నది తీయని పండ్లు నుంచి తీసుకున్నాం ఆ తీయని పండ్లు మనకు అట్లనే రావాలి మనకి క్వాలిటీగా మంచిగా రావాలి అని చెప్పి ఆ టేస్ట్ కోసం టేస్ట్ క్వాలిటీ కోసం మళ్ళీ మనం వాటిని ఎగ్జాక్ట్గా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ అక్కడ ఇలా ఏదో ఇట్లా డిఎన్ఏలోనో క్రోమోజోమ్లోనో ఏవో చేంజెస్ జరిగి వేరియేషన్ అనేది వచ్చేసింది వచ్చేసినప్పుడు ఆ తీయది కాస్త ఆ జీన్స్ వల్ల పులుపుగా జీన్స్లో చేంజ్ మార్పి పులుపుగా అయిపోయింది అనుకో అప్పుడు మనకి నష్టం కదా సో అది డిజడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ స్వీట్ తీసుకున్నాం ఈ స్వీట్ టేస్ట్ ఇలానే ఉంది అండ్ సైజ్ ఇది చిన్నగా ఉందనుకుందాం ఒరిజినల్గా బట్ మనమే అనుకున్నాం చిన్నగా ఉన్న స్వీట్గా ఉంది కాబట్టి రీప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అంటే మళ్ళీ మల్టీప్లై చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఈ టేస్ట్ ఏం పోలేదు ఎగ్జాక్ట్గా అలానే ఉంది ఈ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది సైజ్ పెద్దగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు బిగ్ సైజ్లో ఉన్నాయి అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది రెండు క్యారెక్టర్స్ అంటే టేస్ట్ అలానే ఉంది మనం మల్టీప్లై చేయాలనుకున్న క్యారెక్టర్ ఉంది బట్ ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్ కూడా యాడ్ అయింది సో ఇది మనకి అడ్వాంటేజ్ కిందకు వస్తుంది అలా మనకి కొన్ని కేసెస్లో అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో అది అడ్వాంటేజ్ అయితే మనం ఏం చేస్తాం మళ్ళీ టిష్యూ కల్చర్ ది ఈ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒకటి వచ్చింది కదా ప్లాంట్ ఈ ప్లాంట్ యొక్క మళ్ళీ ఎక్స్ప్లాంట్ అంటే ఒక లీఫ్ కానీ స్టెమ్ కానీ రూట్ కానీ తీసుకొని మళ్ళీ మనం ల్యాబ్లో పెట్టి క్యాలెస్ ఆర్గనైజెన్సెస్ ఈ హార్డ్నింగ్ మళ్ళీ ఫీల్డ్లోకి పంపించడం ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తాం అంటే మల్టీప్లై చేస్తాం ఆ వేరియేషన్ మనకి అడ్వాంటేజెస్ అన్నప్పుడు ఈ సోమోక్లోనల్ వేరియేషన్ మనకి డిఫరెంట్ కాజెస్ వల్ల ఉంటుంది బయోకెమికల్ వేరియేషన్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు లేదా జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు ఇట్లా కాజెస్ ఉంటాయి అండ్ మనం ఇప్పుడు మార్ఫలాజీ అంటే కంటితో చెప్తాం జెనెటిక్ ఎలా చెప్తాం జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసెస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అంటే ఇప్పుడు మనం డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మొటిలిటీ నెగిటివ్ మనకి స్మాలర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లార్జర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని ఇట్లా ఉంటాయి మనం ఇట్లా బ్లాటింగ్ టెక్నిక్స్ కానీ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోరెసెస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా వీటి వల్ల మనం డిఎన్ఏ క్రోమోజోమ్స్ వీటి గురించి మనం ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే బేసికలీ ఆ టెస్ట్లోకి వెళ్తాం సో ఈ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ మనకు తెలియాలంటే ఆ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అండ్ దే హ్యావ్ బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ సో ఇది సోమోక్లోనల్ వేరియేషన్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి అండ్ అలాగే షేర